வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு வச்சி செஞ்சிங் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிற ஒரு படம் வந்து ஆக்சுவலி இஸ் கோயிங் டு பி ஐ ஓப்பனர் ஃபார் ஆல் த பீப்புள் திஸ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கான சைல்டு மொலஸ்டிங்கை பற்றி ரொம்ப போல்டாக பேசியிருக்க ஒரு படங்க இந்த படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளிவந்த ஒரு படமாகிய நிசப்தம் என்ற ஒரு தமிழ் படம் தாங்க இந்த படத்தை வந்து இயக்கி இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கேல் அருண்ன்ற ஒரு டிரெக்டர் இந்த படத்தில் வந்து யார் இசையமைத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷான் ஜசில் என்ற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் இந்த படத்துக்கு வந்து பாட்டு எழுதியிருக்கிறது நம்ம மறைந்த திரு நா முத்துக்குமார் அவர்கள் வந்து கவிதை எழுதியிருக்காருன்னே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய feel good songs in the padathil irukku inda padathil vande yaarla nadichirukanga pathina ajay indra oru actor nadichirukkaru avar yaar indradhu enakku theriyadhu inda padathila dhaan first first avara na paathirukken but avar vande nallave nadichirukkaru ne sollam aduthu yaar nadichirukanga pathina abhinaya indra oru thanga nadichirukanga ivanga yaar naadodi padathil vande varuvaanga illaya sasi kumar seendikittu oru role avanga dhaan vande abhinaya அடுத்து வந்து யார் நடிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கிஷோர் வந்து ஒரு போலீஸ் மேனாக நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் வந்து இந்த படத்துக்கே வந்து ஒரு தூணாக வந்து ஒரு பேபி ஆக்டர் நடிச்சிருக்காங்க பேபி ஆக்டர்னால் ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருக்கு ஏழு எட்டு வயசு தான் இருக்கும் கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி படத்தில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் படத்தோட ஹீரோ அதாவது நம்ம அஜய் நடிச்சிருக்க ரோல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதின்ற ஒரு ரோல் அவர் வந்து ஒரு கார் கம்பெனியில் வந்து மெக்கானிக்காக ஒர்க் பண்ணுற மாரி காமிச்சிருக்காங்க அவங்களோட ஒய்ஃபாக வரவங்க தான் அபிநயா ஆதிரான்ற நேமில் வந்திருக்காங்க அவங்களோட பொண்ணு பேர் வந்து பூமி ஓகேங்களா ஏழு வயசு பொண்ணு ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிஷோர் வந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸாக வர்றாரு வாங்க நம்ம இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கதைக்குள்ளே போகலாம் கதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு நல்ல ஃபேமிலி அதாவது அதையே வந்து அழகாக ரம்மியமாக காமிச்சிருப்பாங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சீனில் ஹீரோ ஹீரோயின் மீட் பண்ணி ஒரு சாங்லேயே வந்து குழந்தையோட ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க வித்தவுட் வேஸ்டிங் எனி ஆடியன்ஸஸ் டைமுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹாப்பி கோ குட் ஃபேமிலியில் ஒரு குழந்தை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க செகண்ட் குழந்தை ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது சம்படி கோஸ் அண்ட் மிஸ் பிஹேவ்ஸ் வித்தர் மிஸ் பிஹேவ்ஸ்னால் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணிடுறாங்க அந்த குழந்தைய ஸோ அதை வந்து கோப்பை பண்ணி இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி சொசைட்டியை ஃபேஸ் பண்ணாங்க அந்த குழந்தை வந்து ரெக்கவர் ஆகி வந்துச்சா ரெக்கவர் இந்த சென்ஸ் மெடிக்கலி ரெக்கவர் பற்றி நான் சொல்லலை சைக்காலஜிக்கல் ரெக்கவரி வந்து பண்ணாங்களா இல்லையா அந்த குற்றம் யார் செஞ்சாங்க அந்த குற்றம் வந்து செஞ்சவர் வந்து கடைசியில் தண்டனை வாங்கினாரா இல்லையான்றது ஒரு ஃபீல் குட் மூவியாக இந்த மூவியை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூவி ஜஸ்ட் ஃபீல் குட் மூவின்னு சொல்லக்கூடாது இது வந்து கிளியர்லி நான் ஐ ஓப்பனர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம இன்றைக்கி நான் சொல்லியிருந்தேன் போன நம்மளோட வீடியோலே சொல்லியிருந்தோம் நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வேர்டு பண்ணி ஃபார்வேர்டு பண்ணி பழக்கப்பட்ட ஒரு ஜென்மமாக மாறிட்டோம் நம்ம போன வாரம் வரைக்கும் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜெயராஜ் பெனிக்ஸுன்னு போட்டுட்டு இந்த வாரத்துலேருந்து ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜெயப்பிரியான்னு போட்டிருக்கோம் எக்ஸாக்ட்லி அங்கே நடந்த விஷயத்தை அப்படியே வந்து திரையில் காமிச்சிருக்காங்க அதுக்காகவே இந்த படத்தை வந்து எல்லாருமே பார்க்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஏன்னா ஒரு விஷயம் நடக்குது ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்குது அதை வந்து ஒரு படம் எடுத்து ஒரு நல்ல விஷயத்தையே காமிச்சு அந்த கெட்ட விஷயத்தை வந்து புரிய வச்சுருக்காங்க அதுக்கே வந்து இந்த படம் வந்து பார்த்தே ஆகணும்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த படத்தோட வந்து ஸ்ட்ரென்த்ஸ்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இவங்க எடுத்திருக்க அந்த கதையே வந்து ரொம்ப போல்டு கதை இதை வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட் சொல்லி தான் அவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் கெட்ட விஷயங்கள நடந்ததை எதுவுமே வந்து காமிக்காமலே வந்து ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க ஆடியன்ஸை அந்த பொண்ணை வந்து மொலஸ் பண்ணதோ அப்யூஸ் பண்ணதையோ வந்து பிக்சரில் காமிக்க மாட்டாங்க அந்த கெட்டவனை வந்து எதுவும் தப்பாக பண்ண மாதிரி எதுவுமே காமிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த கெட்டவன் ஸ்க்ரீனில் வரும்போதெல்லாம் நம்மளுக்கு வெறி வரும் ஆடியன்ஸ் ஆக நம்மளுக்கு கோவம் வரும் அவனை எடுத்து வெட்டணும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆத்திரம் வரும் அங்கே தான் வந்து இந்த படமே வந்து ஜெயிச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த படத்தோட அடுத்த ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அபிநயா அந்த கேஸ்ட் எடுத்திருக்காங்களே அதுவே வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் அபிநயா நான் நம்மளை எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து பேச வராது காது கேட்காது கரெக்டுங்களா அவங்க வந்து ஒரு போல்டான ஒரு மதர் எக்ஸ்பெக்டிங் மதர் குழந்த பிறக்கிற டைமில் தன்னோட மூத்த குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய சம்ப
கம்ப்ளீட்லி நெயில்டுன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு சீனில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் காமிக்கும் போதெல்லாம் நெஃபர்டாக சொல்கிறேங்க இந்த படத்தில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரே இடத்துலையாச்சு நீங்கள் கண்ணீர் விடலைனா நான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லைங்க மனுஷனாக இருக்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு நான் தப்பாக சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க அந்தளவுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ எமோஷ்னல் எலிமெண்ட்ஸ் பயங்கரமாக இருக்குது அந்த அஜய்ன்ற அந்த ஆக்டரு அவர் யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாதுங்க அவர் அந்த அப்பாவாக ஏற்றிருக்க அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பார் பாருங்க தன் பொண்ணுக்கு நடந்துச்சுன்னு நினச்சிட்டு அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவர் கண் உடம்புலாம் அப்படியே துட்டிக்கும் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்துட்டு நெயில் பண்ணிட்டு போயிருப்பாருங்க அந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு ஒரு சீன் நான் சொல்கிறேன் அந்த இந்த படத்தோட இம்பேக்ட் நல்லா பாருங்க ஒரு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது பிளட்டு லீக் ஆகுது அவர் அப்பா வந்து பார்த்துட்டு அதை பதறிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ண பார்க்குறாரு இடுப்பை தூக்கி க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த பொண்ணு வந்து பதறுது ஏன்னா மொலஸ்டர் வந்து உட் ஹவ் டன் சம் பேட் திங் இல்லையா அதனால் அந்த பொண்ணு வந்து த அப்பா வந்து தூக்கினா கூட பதறுற அளவுக்கு அந்த சீனு வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அதுலேயே வந்து ப்ரில்லியண்ட்டாக சொல்லியிருப்பாங்க வாட் கைண்ட் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் தட் கேர்ள் உட் ஹவ் காட்டுன்றது உண்மையிலே செம ப்ரில்லியண்ட்டாக இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காங்க தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய செருப்படியை நாசுக்கா அழகாக டீசண்ட்டாக இந்த படத்தில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல வந்துட்டு மீடியா வந்துட்டு ஓடி 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 நியூஸ் 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 நியூஸ்ன்னு சொல்லி ஓடியாரும் அப்போ ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க நாங்கள் கவர் பண்ணி தான் வந்து மூஞ்சை காட்டுவோம்னு சொல்லுவேன் நீ கவர் பண்ணிட்டு போயிடுவாய் அது நீ பார்க்குறல்ல நான் பார்க்குறல்ல இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறாங்கள என் பொண்ணுக்கு இந்த நிலமை வரக்கூடாது கெட் அவுட்டுன்னு வாங்க உண்மையிலே சொல்கிறேன் மீடியாவுக்கெல்லாம் வந்து இந்த படம் வந்து செருப்படி ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்குது நடிச்சிருக்கு <laughs> அவங்க அப்பா கார தொடம்போது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கும் இந்த இன்சிடெண்ட் நடந்துட்டதும் அவங்க அப்பா வந்து முன்னாடியே வரமாட்டார் பொண்ணு முன்னாடியே வரமாட்டார் ஆனால் வேறு விதத்தில் ஒரு வர அது நீங்கள் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது அந்த வேறு விதத்தில் வர அவங்க அப்பாவை கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவா நீ தானே பார்த்து அப்படின்னு அப்போ வந்து அப்பாவுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் ஒரு பேசாமலே ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும் த்ரூ ஐஸ் த்ரூ எமோஷன்ஸ் ப்ரில்லியன்ட்லி டன்னு சொல்லலாம் அந்த அந்த பொண்ணு வந்து நெயில் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம் சும்மா கிளிகிளின்னு கிழிச்சிருக்க அந்த பொண்ணு ஆக்டிங்கில் ப்ளஸ் நம்ம கிஷோரை பற்றி ஒன்றும் சொல்லணுன்னு அவசியமே இல்லை அவர் வந்து கொடுக்குற ரோலை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு டீசெண்ட்டாக பண்ணிட்டு போயிடுவார் இந்த படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் நம்ம நெகட்டிவ்னு சொல்லக்கூடாது பட் ஆக்சுவலி க்ளியராக தெரிஞ்சுது நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக காது கேட்காது ஸோ அந்த சிங்கிங் இஷ்யூஸ் நிறையா இருந்தது ஏன்னா அவங்க பேசுகிறதும் சரி இங்கே டப்பிங் ஆர்டிஸ்டோட வாய்ஸும் சரி கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகலை அது வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாக பட்டுது அப்புறம் இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஹோப்புன்னு ஒரு சவுத் கொரியன்னு சூப்பர் பிளாக் பஸ்டர் மூவியோட தழுவலில் எடுத்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் அந்த படம் தான் சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த ஹோ படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து அவ்வளோ இம்பேக்ட் கொடுக்காது ஏன்னா ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் தான் தழுவி எடுத்தது தழுவி எடுத்தது தான் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த ஹோப்பு படம் பார்க்காதவங்களுக்கு இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக இஸ் கோயிங் டு மேக் சம் இம்பேக்ட் அன்னைக்கு ஒரு ஒரு சீன்லேயாச்சும் அவங்க மனசு வந்து வலித்து கொஞ்சமாச்சும் கண்ணீர் வரும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மூவி இந்த மூவி இந்த மூவி நான் எங்கே பார்த்தேன் கேட்குறீங்களா இந்த மூவி வந்து ஜீஃபை ஆப்பில் வந்து இன்னிலேருந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலே வந்துருச்சு அப்போல்லாம் நம்ம பார்த்தோமா இல்லையான்றது தெரியல ஆனால் அட்லீஸ்ட் இப்போ ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்கும் போதாச்சும் இந்த படத்தெல்லாம் பாருங்கள் நம்ம சொசைட்டியில் எப்படி மாற்றத்தை கொண்டாடலான்றது நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து தான் அந்த மாற்றத்தை கொண்டாடவும் முடியும் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கலாம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே அட்லீஸ்ட் பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் பாருங்கள் ஓகேங்களா பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ்ஸே பண்ண தேவையில்ல அப்புறம் ஷேரா வேண்டவே வேண்டாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல டேஸ்ட் ஸ்டே ஹோம்